so we've had this argument on why would uh, he not have tried to commit suicide yeah why would he not have tried to take his own life because there is a saying there is a belief like in in islam it says it's haram Ah. Like all your faith, all your belief, all your prayers, all your good deeds will get cancelled if you try to say it. So I, I kept telling him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idhar madha suhurtukal kande hridaya abhivadingal. Aayriti thola aayriti thunnuti monil kande muppadamate vaisil. Garbhiniyaya kande prayadame naatilu bechichigunda. Shobhanamaya oru bhavi pradikchichigunda. തനിക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ വീടും സ്ഥലവുമെല്ലാം വിറ്റ് തുച്ഛമായ കാശിന് വിദേശത്തേക്കുള്ള സ്വപ്നവുമായി നമ്മുടെ നജീബിക്ക പറന്നകലുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ച അറബിയെയല്ല തനിക്ക് ലഭിച്ചത് പകരം സംസ്കാര ശൂന്യനായ ഒരു കാട്ടറബിയുടെ അടിമയായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കൊടും ചൂടിലും വെയിലും ഏറ്റ് പൊടിക്കാറ്റേറ്റ് തളരുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകൾ രൗദ്രനൃത്തം ചവിട്ടുന്ന ആ മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നജീബിക്ക പറന്നിറങ്ങുന്നത് എത്തിയ പാടെ കാട്ടറബി ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയുമോ നജീബിക്കയുടെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് പിറ്റേന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് നജീബിക്ക അസഹ്യമായ ഈ രോധനങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാതെ നാടുവിടാൻ പാടില്ലല്ലോ നനയും കുളിയുമില്ല മുടിയും താടിയുമൊക്കെ നാളുകൾ കൊണ്ട് വളർന്ന് ഒരു കാട്ടാളൻ്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുകയാണ് ആടും ഒട്ടകവും കുമിഞ്ഞുകൂടിയ വളരെയധികം വൃത്തിഹീനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരേണ്ടി വന്ന നമ്മുടെ നജീബിക്ക ആടുകളോടും ഒട്ടകങ്ങളോടും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്ന തൻ്റെ വീട്ടിലെ നൊസ്റ്റാൾജിയ തൻ്റെ വീട്ടിലെ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണരുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ ആടുകളെയും നജീബ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണ് താനിങ്ങനെ നൊമ്പരം കൊള്ളുമ്പോൾ തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ താൻ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഓരോ ആടുകളും നജീബിക്കയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കരയുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വളരെയധികം സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ നജീബിക്ക വന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളത് നജീബിക്കയും തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും മറ്റൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ വരെ എത്തിയ ഈ ലോകത്തോട് തന്നെ വിട പറയാനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അതിനിടയിൽ ജയിൽവാസം വരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കഥാനായകനായ നജീബിക്കക്ക് എങ്ങനെയോ ഒരു പാകിസ്ഥാനിയുടെ ഓശാരത്തിൽ അവിടുന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ഓടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ബെന്യാമിൻ എന്ന ലോക പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ നിർഗളിക്കപ്പെട്ട മഷിയക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഒന്നാകെ ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും ത്യാഗനിഷ്ഠമായ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ജീവിതം കൊണ്ട് കരയിപ്പിച്ച ആടുജീവിതം എന്ന നോവല് ഇപ്പോൾ അത് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നടനിലൂടെ ബ്ലസ്സി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനിലൂടെ മുസ്റ്റിഷ്യനും കമ്പോസറുമായ നമ്മുടെ എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതജ്ഞനിലൂടെ ലോകമാകെ അറിയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലെ നായകനായ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് ബ്ലസ്സി പറഞ്ഞതായി താൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എ ആർ റഹ്മാനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂകളെ കാണാൻ കഴിയും ലോകം മുഴുവനും ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വൈ വുഡ് ഹി നോട്ട് ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു കം സൂയിസൈഡ് പൃഥ്വിരാജ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്ര വലിയ ദുരിത പർവ്വത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ കഥാനായകനായ നജീബിക്ക എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ഏതൊരാളും ഇത്തരം ദുരന്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക ഒരുപാട് ദിനങ്ങളായി തൻ്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അഡ്രസ്സുമില്ലാത്ത പ്രിയതമ 
സാധാരണക്കാരിയാണെങ്കിൽ ആത്മീയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല ആത്മീയത്തിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് നജീബിക്കയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും അത്തരമൊരു അവിവേകം ചെയ്തില്ല എന്ന ബ്ലസ്സിയുടെ ചോദ്യം പൃഥ്വിരാജ് എ ആർ റഹ്മാനോട് ചോദിക്കുക ദർ ഇസ് എ സെയ് അതിന് എ ആർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അവിടെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ബിലീഫ് അവിടെ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് മേഡ് ബൈ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിന്നെ തണലിലൂടെയാണ് അത് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നജീബിക്കയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും പിടിച്ചു നിന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹറാം സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ഹറാമാണ് വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഓൾ യുവർ ഫൈറ്റ്സ് എ റഹ്മാൻ ആ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ പറയുകയാണ് എല്ലാ വിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ യുവർ ബിലീഫ് എല്ലാ വിശ്വാസവും എല്ലാ പിന്നെ ഓരോ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഓൾ യുവർ പ്രയേഴ്സ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഓൾ യുവർ ഗുഡ്നെസ് എല്ലാ നന്മകളും ഈസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഈഫ് യു ട്രൈ ടു സൂയിസൈഡ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തുനിയുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ താൻ അതിനു മുമ്പ് നേടിയെടുത്ത തൻ്റെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളുമെല്ലാം ക്യാൻസലായി പോവുകയാണ് നിഷ്മലമായി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുഗ്മിനായ സത്യവിശ്വാസിയായ നജീബിക്കയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിക്കും ആ മതത്തിൻ്റെ പിൻബലം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ആ തൂണിൽ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പിടിവള്ളിയിൽ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല പുണ്യനബി സുലന്താൻ സുൽമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മഹ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ താൻ ഏത് രീതിയിലാണോ ദുന്യാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ ആഹൃത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പുണ്യനബി സുലതാൽ സുമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അവിവേകമാണ് ജീവിതത്തിൽ കയ്പവും മധുരവും ഉണ്ടാകും സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും സന്തോഷവും ശാന്താപവും ഉണ്ടാകും ഒന്നു മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു തിരിച്ചടി വരുമ്പോഴേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുന്ന പുതുതലമുറക്കുള്ള ഒരു പാഠം കൂടിയാണിത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആത്മഹത്യ എന്ന അവിവേകത്തിൽ അവ അഭയം കണ്ടെത്തുകയല്ല വേണ്ടത് അത് ധൈര്യമായി സധൈര്യമായി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെ നേരിടുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന തനി ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരുമെല്ലാം അത് മറക്കുകയും നമ്മെ തള്ളിപ്പറയുകയും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അവരിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അത് ചെരുപ്പിനൊത്ത് കാലിനൊത്ത് ചെരുപ്പ് മുറിക്കുന്നത് പോലല്ല ചെരുപ്പിനൊത്ത് കാല് മുറിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നുള്ള അവിവേകമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു പാഠം എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺവെർട്ടഡായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ മ്യൂസിഷ്യൻ ആ കമ്പോസർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിലൂടെ പൃഥ്വിരാജ് പോലും ബ്ലസ് പോലും അത്ഭുതം കൂറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നാ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരും അത് ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈമാൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവേകം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ സമർത്ഥമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ അതിജയിച്ച് വിജയക്കൊടി പറത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുന്ന വിവേകം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാ എന്ന പാഠം പറയാതെ പറയുകയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ ഈ ആട് ജീവിതത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു